Orang baik meninggalkan warisan Bukan meninggalkan hutang Kita baca sama-sama dalam Titus 2 Judul perikopnya keren Kewajiban orang tua Titus 2 Baca sama-sama ayat 1 Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat Laki-laki yang tua Hendaklah hidup sederhana Terhormat, bijaksana Sehat dalam iman, dalam kasih Dan dalam ketekunan Demikian juga perempuan-perempuan yang tua Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur Tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda Mengasihi suami dan anak-anaknya Hidup bijaksana dan suci Rajin mengatur rumah tangganya Baik hati dan taat kepada suaminya Agar firman Allah jangan dihujat orang Seorang ayah dan ibu harus memberi teladan Yang pertama Hidup sederhana Hidup sederhana bukan berarti kita tidak boleh beli baju branded gitu. Kalau Anda punya berkatnya silakan aja. Tapi hidup sederhana di sini adalah gini. Filosofi gaya hidup sederhana adalah Anda bijak mengelola keuangan Anda dan hidup berpadan dengan kemampuan Anda. Banyak konglomerat orang-orang terkaya di dunia ini membuktikan gaya hidup sederhana. Warren Buffett. Siapa lagi? Beberapa orang kaya yang saya tahu Mereka menyerahkan kekayaan mereka Bukan kepada anak-anak mereka Tapi mereka mendonasikan Untuk proyek-proyek kemanusiaan yang menolong banyak orang Mereka hanya sendiri Warren Buffet nggak pindah-pindah rumah nggak ganti-ganti handphone pakai mobil sederhana, nyetir sendiri Amazing Yesus memberi teladan Yesus juga punya gaya hidup sederhana Bijak mengelola keuangan Dan bisa berkata cukup Untuk diri sendiri Ada orang-orang yang memang suka gaya hidup mewah. Kalau Anda punya kemampuan silakan aja. Tapi saya kasih tahu. Orang yang ngerti kata cukup buat dirinya sendiri. Adalah orang-orang yang akan akhirnya bisa meninggalkan warisan buat anak cucunya. Amsal 13 ayat 22. Baca sama-sama. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Lihat, Anda orang baik bukan? Kalau Anda orang baik... Kita punya tanggung jawab meninggalkan warisan bagi anak cucu kita. Bukan ninggalin utang. Orang yang hidup bermewah-mewah pada akhirnya. Bukannya ninggalin warisan harta tapi malah warisan utang. Saya lihat orang yang kaget kaya gitu ya. Wah hartanya melimpah. Dia foya-foya. Beli Ferrari, Lamborghini. Uh, mas Neng, Mas Yerati, beli pesawat, beli helikopter, rumah banyak sana sini. Kelihatannya hebat, betul nggak? Kita pikir apa? Wah keren nih, ninggalin warisan nih pasti buat anak cucunya, betul? Guess what? Saya konseling ibu dari istri, su, suami, istri dari suami yang kaya raya yang punya semua itu nangis. Why? Ternyata suami saya banyak hutang bu. Orang yang gaya hidupnya terlalu mewah. Pada akhirnya akan melampaui kemampuannya. Orang yang gak ngerti kata cukup. Dan semasa hidupnya hanya bermewah-mewah-mewah-mewah. Pada akhirnya gak mikirin anak cucunya. Pak Jojo pernah khotbah beberapa minggu lalu. Menyetel sebuah video tentang bagaimana... Seseorang itu dapat lotre itu loh. Mendadak kaya, ada yang nonton di sini? Ya, beberapa. Tiba-tiba jadi miskin, jadi tukang sampah. How? Karena dia cuma fokus berfoya-foya untuk dirinya sendiri. Orang baik meninggalkan warisan buat anak cucunya. Gaya hidup sederhana. Saya punya angkel. Orangnya sederhana banget. Tapi ninggalin warisan buat anak-anaknya. Anak-anaknya dikasih rumah satu-satu. Apakah semua orang tua begitu? Meskipun mereka kaya, belum tentu. Ini kan harta papa, ya kamu cari sendiri gitu. Ada yang gitu kan? Tapi saya lihat filosofi ini benar. Bahwa firman Tuhan berkata, 
laki-laki tua harus hidup sederhana. Why? Karena kalau dia hanya mikir kemewahan, dia tidak mikirin anak cucunya. 2 Korintus 12 N14B berkata, Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Saya mau tanya, wajib gak orang tua meninggalkan warisan harta buat anak? Orang baik meninggalkan warisan. Bukan meninggalkan hutang. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja, Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, Ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.